now it has been some time that he is in the sea the sun the sun has uh, is now two hours higher and uh, the early rays of the sun hurt the eyes and then and uh, just then he saw a man of war bird with his long black wings circling in the uh, sky ahead of him uh, he made a quick drop slanting down on his back so ye sari hame jo lines hai isse in lines mein hame his knowledge of sea life of sea creatures of fishing uh, and of nature of birds and uh, fish ye pata chal rahi hai ki jab koi bird upar circle around karna shuru kar deti hai especially sea mein tab wo sign hota hai ki niche ek school of fish ja raha hai ya badi fish bhi zahir hai ek chain of cycle chal raha hota hai ki agar upar bird circle kar rahi hai again he sees the bird circling to ye usi direction mein ja raha hai kyun us direction mein ja raha hai kyunki birds us jagah circle karti hain jahan unhe apna khana nazar aa raha hota hai agar koi chhota school of fish ja raha hota hai to uske piche bada badi fish unko follow kar rahi hoti hain for example dolphins jo choti fish hoti hain unko ye dolphins khane ke liye unko follow kar rahi hoti hain aur apne muh se girati bhi ja rahi hoti hain khana aur wo jo muh se khana gira rahi hoti hain upar se jo fly a fish aa rahi hoti hain if upar upar jo sorry birds circle around kar rahi hoti hain wo unka khana ban jata hai to this is how ek food chain chal raha hota hai ki ek predator dusre ko kis tarah follow kar raha hota hai aur ye is old man ke liye ek indication ban gayi hai ki agar upar ek birds circle kar rahi hai to this is an indication that um, a group of a, a school of small fishes around jisko follow kar raha hoga koi big fish like a dolphin or a shark or something like that usko follow kar rahi hogi and flying fish jo hain wo bhi dolphins ke sath sath uh, uh, move about karti hain but he, he, isko jo pehla school nazar aata hai he, uh, he loses them kyunki they were going too fast and too far he could not keep pace with them he lost them lekin in sari lines mein aapko knowledge about sea life about the behavior of uh, sea uh, creatures pata chalte hain jisme birds bhi jo hain सी बर्ड्स जितनी भी हैं वो एक स्पेशल इंडिकेशन होती हैं कि कहाँ जो है कोई फिश जो है वो पाई जाएगी जहाँ भी सर्कल अराउंड करना शुरू कर दें इसका मतलब होता है नीचे ज़रूर कुछ है ऐसा जो ओल्ड मैन के लिए भी इंडिकेशन बन जाए कि उसकी भी बिग फिश जो है वो यहीं कहीं है माई बिग फिश मस्ट बी समवेयर वो आप पहचान गया है कि यहीं पे ही बर्ड सर्कल अराउंड कर रही हैं तो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ से उसको भी कुछ मिल सकता होगा सो आगे की कुछ लाइन्स अन इम्पॉर्टेंट भी हैं एंड देन ऑन पेज ट्वेंटी टू ही अगेन सी इज़ द बर्ड मूविंग एंड सर्कलिंग अराउंड एंड देन ही अगेन से इज़ के ही इज़ फाउंड फिश एंड देन Uh, लेकिन कोई फ्लाइंग फिश नज़र नहीं आती ना कोई और फिश नज़र आती है फ्लाइंग फिश यूजली डॉल्फिन के साथ साथ ट्रैवल कर रही होती हैं क्योंकि डॉल्फिन जो मुँह से खाना गिराती जा रही होती हैं वो फ्लाइंग फिश भी उसमें से ले रही होती हैं और ऊपर से बर्ड्स भी ले रही होती हैं सो एंड एंड देन ही सेज कि अगर अब मज़ीद ये कोई फिश का स्कूल जा रहा है तो आई विल कैच दैम इफ दे आर नॉट गोइंग टू फास्ट एंड द बर्ड इज़ अ ग्रेट हेल्प एज आई टोल्ड आई होप आप इसमें से अपने नोट्स खुद ही बनाते जाएंगे आंसर आपके क्वेश्चन के डिफरेंट जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए सो एंड देन द ओल्ड मैन डिड नॉट रिमेंबर वैन ही स्टार्टड टू टॉक अलाउड वैन ही वॉज बाय हिम सेल्फ ही हैड संग एंड वॉज बाय हिम वैन ही वॉज बाय हिम सेल्फ एंड संग एट नाइट एंड समटाइम्स अलोन सो उसको याद भी नहीं है कि कब उसने खुद अपने आप से बातें करना शुरू कर दी प्रॉबेबली जब जब से बॉय उसके साथ नहीं जाता फिशिंग पे तब से उसने अपने आप से बातें शुरू कर दी एंड ही सोलिकीज थ्रू आउट अपने आप से बातें करने की टर्म को सोलिकी बोलते हैं इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन है कि वॉट स्ट्रेटजीज डज द ओल्ड मैन एम्प्लॉय टू कम्बैट हिज आइसोलेशन इन द सी ये ईजी वर्ड्स में कि अकेलेपन से अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए ओल्ड मैन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करता है एंड दिस इज़ वन स्ट्रेटजी कि वो अपने आप से बातें करता है 